പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരു വീഡിയോ അവസാന വരെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബട്ടണിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൻ ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം വീഡിയോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില എൻ്റെ സ്ക്രീനുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോയും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ഇവിടെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് സെലക്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാല് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് സമയം തൊട്ട് ഏത് സമയം വരെയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെയും ടൈം ഇവിടെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിലായിരിക്കും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം എല്ലാത്തിനും ഒരേ ടൈമിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വലിയൊരു ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തുകൂടി ഒരു വലിയ ബോക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്താം അതല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വരും ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എലമെന്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറേയേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലേലിസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നാല് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കുറണമോ രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ വേണം ഏത് രീതിയിലുള്ളത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു എലവൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ചൂസ് സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യ
പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാനങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഓരോ എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് സൈ ടൈമിലേക്കാണ് ഇത് സെറ്റാകുന്നതെന്ന് ആറ് മിനിറ്റും പതിനാറ് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ സ്ക്രീന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ സ്ക്രീനിലുള്ള ഈ എലമെൻസ് ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആക്കാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലെ എൻ്റെ സ്ക്രീനായിട്ട് ആഡ് ആവും അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാർഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാർഡ്സിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തിലാണ് കാർഡ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയുടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു കാർഡിൽ വീഡിയോ ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആഡ് കാർഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പം കൊടുത്ത കാർഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഐ ബട്ടണും വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോ കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷനോട് കൂടി ഈ വീഡിയോ കാർഡിൽ ഷോ ചെയ്യും ഈ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് തൊട്ടേ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഷോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഷോ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ വീഡിയോ മൊത്തം ഈ കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ കാർഡിൽ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അഞ്ച് കാർഡ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണോ കാർഡ് കാണിക്കേണ്ടത് കാർഡ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമിൽ കൊണ്ട് ഈ കർസർ വെക്കുക ആഡ് കാർഡിൽ പോവുക അതിനുശേഷം വേണ്ട വീഡിയോകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ കാർഡിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചാനൽ പോൾ ലിങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനലുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പോളിസി വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ജനുവിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റാരെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ കാർഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കുമല്ലോ അവരുടെ ചാനലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ തന്നെ കാർഡിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ചാനൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക കസ്റ്റം മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ടീസർ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു